అయింది అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిత్రుపడి ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఒక అందమైన నాన్న నేడు ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా మీ జర్నలిస్ట్ ప్రత్యేక కథను ఒక తండ్రి తన కూతురు గురించి ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాడు అసలు ఈ భూమి మీద మనుషులు పుట్టిన తర్వాత వీళ్ళు ఇలా ఉండాలి వాళ్ళు అలా ఉండాలి వీళ్ళు అక్కడ ఉండాలి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి అని ఎవరు ధర్మశాస్త్రాలు రాశారో తెలీదు అయినా ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండాలి మగవాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి పనులు చేయాలి ఇలా ఎవరు చట్టబద్ధం చేశారో కూడా తెలీదు తరతరాలుగా ఈ అంతరాలు కొనసాగిపోతున్నాయి అబ్బాయి అయితే ఇంట్లో ఉండాలి అమ్మాయి అయితే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలి ఒక సినిమాలో చెప్పినట్టు అయినా పెళ్ళయ్యాక కూతుర్ని ఇంకొకరింటికి పంపాలని ఎవడు రాశాడో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా వాడికి కూతురు మాత్రం పుట్టుండదు నిజానికి ఒకప్పుడు తల్లికి దక్కే గౌరవం నేడు తండ్రికి అంతకన్నా ఎక్కువ లభిస్తుందనేది ఒక నిజం ఒక అమ్మాయి తన జీవితంలో తన తండ్రిని ఎంత అందంగా చూసుకుందో ఆమె అంతరాత్మ ఏ విధంగా చెబుతుందో ఈ ఫాదర్స్ డే నాడు ఒక్కసారి చూద్దాం మా నాన్న ఒక అందమైన నాన్న నిజం అతను ఎప్పుడు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు అతని మనసు అందంగా ఉంటుంది అతను నవ్వు అందంగా ఉంటుంది అతని ప్రేమ అందంగా ఉంటుంది అతను నన్ను అబ్బాయిలతో సమానంగా చదివించేటప్పుడు అప్పుడు మా నాన్న ఇంకా అందంగా కనిపించాడు నాకు లీలగా ఒక జ్ఞాపకం ఉంది కానీ అమ్మ అప్పుడప్పుడు సరదాగా చెప్తుంది నన్ను ఎల్కేజీలో చేర్చినప్పుడు ఆ స్కూల్కి తీసుకెళ్ళి క్లాసులో కూర్చోబెట్టి అక్కడ వదిలిపెట్టలేక నేను క్లాసులో ఏడుస్తానేమోనని లంచ్ బ్రేక్ కన్నా అరగంట ముందే స్కూల్ గేట్ దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ పడిగాపులు పడ్డం ఇక లాభం లేదనుకొని స్కూల్కి దగ్గరలో ఇల్లు తీసుకోవడం ఇలాంటివి ఎన్నో చూసి మీ నాన్న ఓవర్ యాక్షన్లు భరించలేకపోయేదాన్ని అంటూ అమ్మ చెప్తున్నప్పుడు మా నాన్న అంటే నా ప్రేమ మరింత రెట్టింపయింది ఒకసారి నా చిన్నతనంలో పుట్టు వెంట్రుకలు తీయడానికి తిరుపతి కొండపై మండు టెండలో నడుస్తూ నన్ను ఎత్తుకొని నడవలేక నాన్న పడిన కష్టాలు అమ్మ చెబుతుంటే ఎంతో బాధ అనిపించేది నాకు తెలిసి ఎల్కేజీ నుంచి ఇంటర్ వరకు రోజు స్కూలు లేదా కాలేజీకి లేదా బస్ స్టాప్నకు ఒక్కరోజు కూడా నేను రాలేనని చెప్పకుండా అలుపెరగకుండా నాన్న దిగబెట్టడం నా జీవితాంతం మర్చిపోలేను పదో తరగతి పరీక్షలు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు నాకన్నా ఎక్కువ టెన్షన్ పడిన నాన్న చూసి అమ్మ అనే మాట అయ్యో మీ నాన్న ఒక పిచ్చి నాన్న నా ఇన్నేళ్ల జీవితంలో నాన్న కోప్పడడం చాలా అరుదు అది కూడా నాపై కాదు అమ్మ మీదే ఎందుకంటే అది నా గురించే అమ్మ కోపం వచ్చి నన్ను తిట్టినా కొట్టినా నాన్నకి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేసేది అప్పుడు అమ్మకు వినిపించేలా పెద్ద సౌండ్తో ఒక పాట పెట్టేవారు అది పండంటి కాపురంలో పాటట అదంటే నాన్నకి ఎంతో ఇష్టం ఇంతకీ ఆ పాట ఏంటంటే చిన్నవాళ్ళు కాకుండానే పెద్దవాళ్ళు అవుతారా అల్లరేమి చేయకుండా నోరు మూసుకుంటారా ఎవరినేమి అన్నారు ఎవరి సొమ్ము తిన్నారు చెయ్యి చేసుకుంటావా ఆపవమ్మ నీరు సరుసలు ఇది ఆ పాట చివరికి ఆ పాట అయిపోయాక ఆయన అనే మాట ఏంటంటే చిన్నారి పాపలు అందాల బొమ్మలు వాళ్ళంటే కోపమేల అని ఇంతకీ అమ్మకు ఒకసారి కోపం తగ్గి ఇలాగే వెనకేసుకు రండి మీ కూతుర్ని భయం భక్తులు లేకుండా పెంచితే తర్వాత అంటుండగానే ఆయన మరొక పాట పెడతారు ఇలా నా జీవితం మా నాన్న చుట్టూ ఎంతో అందంగా అల్లుకుపోయేది ఈరోజు ఫాదర్స్ డే నేను చాలా దూరంగా ఉన్నాను రోజు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఎంత రాత్రి అయినా రోజుకి ఒక్కసారైనా నాన్నతో అమ్మతో ఫోన్లో మాట్లాడతాను అప్పుడు కానీ నాకు తృప్తి ఉండదు నాకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు వాణ్ణి మా నాన్న చూపించినంత అంటే దానికి విలువ కట్టలేను కానీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆకాశం అంత ప్రేమతో పెంచాలని అనుకుంటున్నాను కానీ నాన్న ప్రేమ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది నా కొడుకుపై కూడా వాడిని చూస్తూ ఎంత ఆనందపడిపోతుంటాడు అంటే మనవాడిని కాదు ఆయన ప్రేమ గొప్పతనం అది ఆయన మనసు గొప్పతనం అది ఎందుకంటే ఆయన ఏ పని చేసినా ప్రేమతో చేస్తాను అందుకే నా విషయంలో ఆయన కోపం రాదు అలసట రాదు ఆయాసం రాదు ఒక్క ఆనందం తప్ప నిజానికి నాకు తెలీదు అందరూ అనే మాట ఏమిటంటే మా కన్నా రెండు తరాల ముందు పిల్లల్ని నాన్నలు మందలించేవారంట అమ్మ అమ్మలు దగ్గరికి తీసుకొని ప్రేమించేవారు ఇప్పుడు ఆ సీన్ రివర్స్ అయింది అమ్మ మందలిస్తోంది నాన్న ప్రేమిస్తున్నాడు నిజానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన బహుమతి నాన్న అందుకే నాన్న ఎప్పటికీ ఒక అందమైన నాన్న
Thank you.